انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے قرض حاصل کرنے کی یقین دہانی ملنے کے بعد اب کپتان حکومت نے آئی ایم ایف کے مطالبات کی روشنی میں عوام پر آٹھ سو ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کرنے کی خاطر ایک اور منی بجٹ لانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کی روشنی میں منی بجٹ کے ذریعے ٹیکس کا استثنا ختم ہوگا جس سے آئندہ دنوں میں نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات بجلی کی قیمت اور کھاد کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے بلکہ مہنگائی کے نئے طوفان کے باعث کھانے پینے کی اشیاء بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت منی بجٹ کے ذریعے تقریباً آٹھ سو ارب روپے کی آمدن پیدا کرنے کی خواہش مند ہے اور یہ رقم پیٹرولیم کی قیمت پر لگ بھگ ساڑھے تین سو ارب لیوی ٹیکس نافذ کرنے اور تقریباً تین سو ارب روپے کے ٹیکس استثنا ختم کرنے سے حاصل ہوگی اس کے علاوہ دو سو ارب روپے ترقیاتی اخراجات سے منہا کر کے بچائے جائیں گے لیکن ان تمام اقدامات کا سارا بوجھ عوام پر آ جائے گا جن کی کمر پہلے ہی مہنگائی نے توڑ کر رکھتی ہے معاشی ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف نے بلاخر پاکستان کو قرضے کی اگلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن اس سے پہلے حکومت پاکستان کو اس کی عائد کردہ سخت شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا مشیر خزانہ شوکت فیاض ترین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض کی نئی قسط کا حصول یقینی بنانے کے لیے پیشگی اقدامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں حکومت جلد پارلیمان سے رجوع کرے گی شوکت ترین کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے ملک میں کئی سیکٹرز میں ٹیکس استثنا ختم کرنے کے مطالبے میں وزن ہے اور ٹیکس استثنا ختم کر کے اشیاء پر سیلز ٹیکس لاگو کیا جانا ضروری ہے تاکہ ٹیکس کا نظام خراب نہ ہو انہوں نے کہا کہ اگر ٹیکس نیٹ میں آنے والی اشیاء انتہائی غریب طبقہ استعمال کرتا ہے تو انہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی اس حوالے سے ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ ٹیکس کے استثنا کے خاتمے کی صورت میں مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا جس سے آئندہ دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات بجلی کی قیمت اور کھاد کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر اشفاق احمد خان کہتے ہیں کہ حکومت منی بجٹ کے ذریعے تقریباً آٹھ سو ارب روپے کی آمدن پیدا کرنے کی خواہش مند ہے اور یہ رقم پیٹرول کی قیمت پر لگ بھگ ساڑھے تین سو ارب روپے لیوی ٹیکس نافذ کرنے تقریباً تین سو ارب روپے کے ٹیکس استثنا ختم کرنے اور دو سو ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات سے رقم منہا کر کے بچائی جائے گی ان کے بقول حکومت کو تین ہزار ارب روپے کے لگ بھگ رقم قرضے اور سود کی ادائیگی میں خرچ کرنی ہے جبکہ سولہ سو ارب روپے دفاعی بجٹ کے لیے مختص ہیں جس میں کمی کا کوئی آثار نہیں نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے خیال میں ٹیکس استثنا ختم کرنے اور پیٹرولیم پر لیوی ٹیکس کے نفاذ سے بھی عام آدمی کے بجٹ پر منفی اثر پڑے گا ان کے بقول کھانے پینے کی اشیاء ہی بچی تھی جن پر سیلز ٹیکس نافذ نہیں تھا اور اب حکومت اس پر بھی ٹیکس لگانے جا رہی ہے واضح رہے کہ آئی ایم ایف نے حال ہی میں پاکستان کو چھ ارب ڈالر قرضے کے پروگرام کے تحت ایک ارب ڈالر قرضے کی نئی قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام کو تجاویز پر پیش کی اقدامات اٹھانے کا کہا ہے جس کے تحت پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ڈیوٹی عائد کرنے ترقیاتی منصوبوں پر ہونے والے اخراجات میں دو سو ارب روپے کی کٹوتی اور مختلف سیکٹرز میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نافذ کرنے کے اقدامات شامل ہیں گزشتہ ماہ حکومت نے پہلے ہی بجلی کی قیمت میں ایک روپے اڑسٹھ پیسے فی یونٹ اضافہ روپے کی قدر میں گراوٹ بھی کی ہے معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیکس چھوٹ کے خاتمے سے یقینی طور پر اس کا اثر مہنگائی بڑھنے کی صورت میں نکلے گا ان کے بقول ایسا کرنے سے غذائی اشیاء مہنگی ہونے ایندھن کی قیمت میں اضافے کے باعث ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھیں گے ماہرین کے مطابق گزشتہ دو برسوں کے دوران پاکستان میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں دس فیصد سے زائد اضافہ ہوا ہے اور حکومت کو گردشی قرضوں کا حجم کم کرنے کے لیے آئندہ برس بجلی کی قیمتیں مزید بڑھانا پڑیں گی دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح صفر ہے اور اگر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے تو لیوی ٹیکس عائد کرنے کے بعد اس کا فائدہ عوام کو پہنچایا جائے گا یاد رہے کہ اس وقت پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پہلے ہی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ قرضوں کی شرح جی ڈی پی کے مقابلے میں مسلسل بڑھتی جا رہی ہے قرضوں اور دفاع کو چھوڑ کر اس وقت وفاقی حکومت کے اپنے اخراجات ملک کی مجموعی قومی آمدن کا پانچ اشاریہ دو فیصد یعنی بائیس سو ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں جسے کم کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اب کھانے پینے کی اشیاء پر سبسڈی ختم ہونے کی صورت میں عوام کو دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا